హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏవిఎం స్టడీ సర్కిల్ అయితే ఈరోజు మన ఛానల్లో కూడ కెప్లర్స్ త్రీ లాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ మనకు టెన్త్లో ఇంటర్లో డిగ్రీలు వచ్చినాయే కానీ మనకు రానియే అంతేనా ఫ్రెండ్స్ బాగా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మర్చిపోతాం ఇదేనా కదా అని డౌట్ పడతాం కాబట్టి ఇది మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేందుకు సింపుల్ మెథడ్ లోపల నేను వచ్చేసిన ఫ్రెండ్స్ అయితే కెప్లర్స్ అనే సైంటిస్టు మనకు త్రీ లాస్ ఇచ్చిండు దీని గురించి మోషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ గురించి అంతేనా ఫ్రెండ్స్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ అంటే ప్లానెట్ ఏ విధంగా కదులుతుంది అది ఎందుకు కదులుతుంది ఏ టైంకి కదులుతుంది అని చెప్పేసి మూడు లాస్ ఇచ్చిండు అందులోపట ఫస్ట్లో ఏంటంటే ద పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఈజ్ అన్ ఎలెప్టికల్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద సన్ విత్ సన్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ పోసి దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కెప్లర్ ఫస్ట్ లా ఇది మీరు కూడా నోట్స్లు ఉన్నా నోటి చదువుకోవచ్చు నా లెక్కనే కానీ దీన్ని మీకు అర్థం చేయించాలన్నందుకు ఈ వీడియో తీస్తున్నా అయితే దీని ఫస్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇటు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే సహజంగా మధ్యలో సన్ ఉంటాడు దిస్ ఈజ్ సన్ మనం ఏమనుకుంటాం ఇట్లా రౌండ్స్ ఉంటాయి ఆర్బిట్స్ రౌండ్గా ఉంటాయి ఆ రౌండ్ ఆర్బిట్ లోపల ప్లానెట్స్ ఉంటాయి ప్లానెట్స్ రౌండ్గా సన్ చుట్టాలో తిరుగుతాయి అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం కానీ నిజానికి కెప్లర్ ఏం చెప్తుండంటే ఈ కెప్లర్ అనే సైంటిస్ట్ మనకు ఏదైతే ప్లానెట్ తిరుగుతుందో ఆ ప్లానెట్ యొక్క పాత అనేది ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్లు ఉంటాయట ఎట్లుంటుంది ఎల్లెప్టికల్ షేప్లా ఇది ఎల్లెప్టికల్ షేప్లు ఉంటుంది అన్నట్టు ఇట్లా కోడి గుడ్డ ఆకారంలో దీనికి రెండు సెంటర్లు ఉంటాయి మన సర్కిల్కి మధ్యలో ఒకటే సెంటర్ ఉన్నట్టు ఈ యొక్క ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్కి రెండు సెంటర్స్ ఉంటాయి దీన్నే మనము ఫోర్సి అంటాం ఇవి రెండు టూ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అయితే ఇది ఏమని చెప్తున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ద పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ అంటే ఇది ఒక ప్లానెట్ అనుకుంటే ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం ఈ ప్లానెట్ అనుకుంటే ఇది దీని పాత ఏ రకంగా ఉంటుంది ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్లు ఉంటుందట అంటే కోడిగుడ్డ ఆకారంలో ఉంటుంది విత్ సన్ అంటే సన్నుతో చూసినట్టయితే ఈ రెండింటి దగ్గర ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఏదన్నా వన్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫోర్సే అన్నది అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా ఒక పాయింట్ దగ్గర సన్ని పెట్టుకున్నట్టయితే మనం అప్పుడు మన ప్లానెట్ దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా సన్ చుట్టూ అప్పుడు దాని పాత ఎట్లుండ అంటే ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్లు ఉంటుందట దీన్నే మనము కెప్లర్స్ ఫస్ట్లా అని పిలుచుకుంటున్నాం లా ఆఫ్ ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్ అని కెప్లర్ చెప్తుండ అంతే దిస్ గివ్స్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అరౌండ్ ద సన్ ఇదే ఆర్బిట్ యొక్క షేప్ ఎట్లుంది ప్లానెట్ తోటి ఆర్బిట్ యొక్క షేప్ పాత ఎట్లుంది ప్లానెట్ తోటి అనేది చెప్తుంది ఎల్లెప్టికల్ షేప్లు ఉంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే కెప్లర్స్ ఫస్ట్లా అయితే కెప్లర్ సెకండ్లా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఆర్బిట్కి సంబంధించిందే అయితే ఇటు పక్కకు చూస్తే ఇప్పుడు ఈ ఆర్బిట్ ఉందని మనం చెప్పుకున్నాం ఈ ఆర్బిట్ ఎల్లెప్టికల్ షేప్లు ఉందని చెప్పుకున్నాం అట్లనే ఈ రెండు పాయింట్లో ఈ ఫోర్సీ అనే ప్లేస్లో ఎక్కడొక దగ్గర సన్ ఉందని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఎర్త్ అనే ఒక ప్లానెట్ ఎల్లెప్టికల్ షేప్లో సన్ టు చుట్టూ తిరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇది ఫస్ట్లా సెకండ్లా ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఎర్త్ ఉంది ఈ ఎర్త్ అనేది ఇట్లా తిరుగుతుంది ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇట్లా ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాం ఇది ఇంత టైం టీ లోపల ఇంత స్పేస్ని కవర్ చేసింది ఒక టైం టీ లోపల అది ఇంత స్పేస్ని కవర్ అయిపోయింది అదే ప్లానెట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి అదే టైం లోపల ఇంత కవర్ చేసింది అంటే మనం చూసుకుంటే ఇది సేమ్ టైం లోపల ఇక్కడ ఎక్కువ కవర్ చేసింది ఇక్కడ తక్కువ కవర్ చేసింది అని అనుకుంటాం కానీ నిజానికి ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా ఇక్కడ కవర్ చేసిన ఏరియా రెండు కూడా ఈక్వల్ అని చెప్పేసి మనకు కెప్లర్ సెకండ్లా చెప్తుంది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ సన్కి సన్ ఎర్త్ దగ్గరగా ఉండడం వల్ల గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అప్లై అయ్యి ఇది యొక్క ఫాస్ట్గా పోతుంది అన్నట్టు అదే టైం లోపల ఇక్కడ ఎర్త్ అనేది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అందుకే ఎక్కువ టైం కవర్ చేస్తుంది ఎక్కువ స్పేస్ కవర్ చేస్తుంది అట్లనే ఈడ చూస్తే మనకు తక్కువ స్పేస్ కవర్ చేసింది అన్నట్టు దీనికంటే ఎందుకంటే ఈడ 
గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల వెలాసిటీ తగ్గిపోయి స్లోగా పోతుంది అదే ప్లానెట్ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టైం టీ లోపల ఎంత ఏరియా కవర్ చేసిందో ఇక్కడ అదే టైం లోపల అంత సేమ్ అదే ఏరియా కవర్ చేసింది అవి రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పేసి మనకు ఈ సెకండ్లా చెప్తుంది ఇక్కడ చదవండి ఒకసారి ద రేడియస్ వ్యక్త డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సన్ టు ఏ ప్లానెట్ స్వీప్స్ అవుట్ ఈక్వల్ ఏరియా ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం అంటే ఈక్వల్ టైం లోపల ఈక్వల్ ఏరియా అనేది అది కవర్ చేస్తుంది అదే డిఏ బై డిటీ ఈక్వల్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తోటి అవి పోతాయని చెప్తుంది ఇది కెప్లర్ సెకండ్లా దీన్నే లా ఆఫ్ ఏరియా అని కూడా చెప్తాం ఎందుకంటే ఇది మనకి ఎంత ఏరియా ఉంది అక్కడ ఎంత కవర్ చేసింది ఇక్కడ ఎంత కవర్ చేసిందని ఈ సెకండ్లా మనకు చెప్తుంది కాబట్టి దీన్ని లా ఆఫ్ ఏరియా అని చెప్తాం ఇది అట్లనే ఆర్బిటల్ స్పీడ్కి ప్లానెట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అండ్ ఇట్స్ డిస్టెన్స్ అంటే ఆర్బిటల్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంది ప్లానెట్ది ఆర్బిటల్ మీద అంత అది ఎంత స్పీడ్ పోతుంది అట్లనే దాని డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది సన్ దగ్గర నుంచి అని చెప్పేసి రిలేషన్ కూడా మనకి చెప్తారు అయితే థర్డ్లా సెకండ్లా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు థర్డ్లా ఏముందంటే అయితే కిప్లర్ థర్డ్లా ఏం చెప్తుందంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ అంటే క్యూబ్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అని చెప్తుంది అంటే మీకు ఇక్కడ ముందు ఒకటి అర్థం కావాలా అయితే సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఫస్ట్ ఇది ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్ అని మనం అనుకుంటే అయితే ఇది ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్ అనుకుంటే ఇది మైనర్ యాక్సిస్ చిన్న ఉంది కాబట్టి అదే ఎల్లెప్టికల్ ఆర్బిట్ లోపల ఇది మేజర్ యాక్సిస్ అంతేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది పెద్దగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం అండ్ దీన్ని మైనర్ యాక్సిస్ అంటాం అయితే ఈ మేజర్ యాక్సిస్ లోపల ఏమంటుండు మళ్ళీ సెమీ అంటుండు సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అంటుండు అంటే హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ మేజర్ యాక్సిస్ ఇది మేజర్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఇందులో హాఫ్ అంతేనా ఫ్రెండ్స్ ఇయో సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఆర్బేట్ అంటే ఈ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఏ అనుకుంటే దీని క్యూబ్ని సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ క్యూబ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అంటుండు అంటే ఎక్కడైతే టైం తీసుకుంటుందో దాని యొక్క స్క్వేర్ అనేది ఇది యొక్క దీనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది సెమీ మేజర్ యాక్సిస్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది దాన్ని కెప్లర్ స్థార్లా అంటున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం ద స్క్వేర్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ అరౌండ్ ద సన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఎ ఆర్బిట్ అయితే ఇయో స్క్వేర్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ దీన్ని కెప్లర్ స్థార్లా అంటాం అట్లనే పీరియాడిక్ లా అని కూడా అంటాం అంటే అది టైంకు ఆర్బిట్కు షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిట్కు రిలేషన్ చెప్తుంది కాబట్టి దాన్ని పీరియాడిక్ లా అంటే టైం గురించి చెప్తుంది కాబట్టి పీరియాడిక్ లా అట్లనే రిలేషన్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ అట్లనే రెవల్యూషన్కి రిలేషన్ ఇస్తుంది ఇది కెప్లర్స్ థర్డ్ లా హోప్ యూ గాయస్ అండర్స్టాండ్ అయితే నా సెషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్